皆さんこんにちは大変お待たせをいたしましたではただいまから第8回オペラレクチャーコンサートを始めたいと思います今日はあのお足元のバルーンなんかお越しいただきまして本当にありがとうございます朝少し雪が降っててびっくりしましたね久しぶりに寒い日になりましたが、えー、今日は楽しいお話が多いですのでどうぞあのくつろいでゆっくりとお過ごしください私たちはあのカニオペラグループと申しましてカニ市を中心に、えー、普段は仕事や家庭を持ちながらソロの活動ですとか他のグループでいろんな音楽活動をしている者たちです年に2回のペースでこのオペラを紹介するというのをやりまして今回でも8回になりました皆様のお客様のおかげで、えー、これから9回10回とまた続いてやっていきたいと思っておりますどうぞよろしくお願いいたします私は、えー、解説と進行の堀山純子と申しますどうぞよろしくお願いします本日のプログラムをお知らせいたします本日はドニゼッティという作曲家の特集で初めにドニゼッティの2つのオペラからアリアを3曲お送りいたしますそして後半にはドニゼッティのオペラの中でおそらく日本では一番たくさん上演されてるんではないかと思いますオペラ愛の妙役これをハイライトでお送りいたしますそして今日もイタリア語の曲が多いですので真ん中に日本歌曲を2曲挟んでお送りいたしますまずドニゼッティという方について少しお話をいたしますガエターのドニゼッティと言いまして1797年に生まれた方ですイタリアの方ですねドニゼッティというのはあんまり聞いたことのないなっていう方もあると思いますモーツァルトとかに比べるとちょっと名前が知れ渡ってないかもしれませんがたくさんのあのオペラを書いた方です時代はロマン派という時代でもう少し時代があのこちらに来ますと,、えー、と例えば「椿姫」などを書いた「ヴェルディ」とかが出てまいりますその少し前の時代の方ですドニゼッティはだいたい20歳ぐらいからオペラを書き始めて25年間ぐらい書いていたんですがなんと70ものオペラを書いたそうですでその他にオーケストラの曲ですとか歌曲ですとか合唱曲とかも書いてとてもたくさんの曲を残していますトニゼッティはとってもあの音楽を書くのが早い人だったそうでこの後半の「愛の妙役」というオペラは2週間で書き上げたということだそうですその他のオペラでは例えば一幕分を3時間で書いたとかというような逸話も残っているそうです、えー、70本の中には有名無名いろいろあるんですが、えー、早い早い曲早く書いて、えー、いい曲をたくさん残していますそれからもう一つあの悲劇のオペラ喜劇のオペラであるんですけどもその両方のオペラをたくさん書いた人でそれぞれに代表作を持っていますなかなかあの喜劇のオペラというのはね書く人が少なくてそういう特徴的な作曲家です今日の前半はこの喜劇のオペラから「連帯の娘」という楽しいお話それから悲劇のオペラの方は「アンナ・ボレーナ」というこれは本当に悲しいお話なんですがそれから1曲ずつ、えー、っと2曲と1曲ですねお送りいたしますではまず「連帯の娘」の方から参りますこの「連帯の娘」今日お送りするのは「ああ友よなんと楽しい」という曲なんですがこの「連帯の娘」っていうのはまずマリーという女の子とトニオという男の子若い男女の恋の物語ですねトマリーは幼い頃に戦場で軍曹に拾われて連隊で育てられた元気な子ですマリーは連隊の一員として仲間のみんなが大好きでしたそして連隊に恩返しのためにもいずれは連隊の人と結婚しようと思ってましたところがある日崖から落ちたマリーは見知らぬ青年トニオに助けられますそして恋に落ちますね、オペラはすぐに恋に落ちるんですよね3時間で完結しないといけないのですぐに恋に落ちないと話が始まりませんマリーは連帯の人じゃない人を好きになってとても思い悩みますですがトニオがこの隊に入隊できることになりますそこで歌うのがこの「ああ友よなんと楽しい日」という歌ですえー、とこのオペラはもともと台本がフランス語なんですがえフランス語やイタリア語で上演されることがありまして今日はイタリア語の方で上演を歌いたいと思います曲の内容をお知らせしますね「ああ友よなんと楽しい日あなたたちの旗の下で行進できるとはこれからは英雄になるんだ僕の思っているその人は僕の愛を受け入れてくれた彼女の燃える心と燃える手は僕のものだ幸運な日」僕は神に誓ってここで軍人で夫となるというとってもハイテンションな曲なんですね
このアリアはとても有名なアリアで、えー、曲の中に「ハイツェー」という「ハイツェー」というのは「ツェー」というのは「ド」のことなんですけどもあのピアノで言いますと真ん中の「ド」から「2オクターブ上の度なんですねその音がなんと9回も出てくるというあのとんでもない超人的な曲でしてでこの曲があるためにこのオペラをあの歌いたくないと言って上演回数が減ったという話もあるぐらいですえかの有名な三大テノールの「パバロッティ」はこの曲をメトロポリタンの方で完璧に歌いこなしましてその後キン「キング・オブ・ハイツェ」などという称号を与えられます。えー、今日のテノールは残念ながらパバロッティではありませんので<笑>あのあの本当にこの曲大変な曲で申し訳ありませんが今日はちょっと音を下げさせてあの歌わせていただきます一音下げて歌っております、えー、一音下げても C のフラットになりますので相当高い音ですよねどうぞご期待くださいそれから引き続き、えー、このマリーのアリアになります「さようなら」という曲になりますその後マリーは実は貴族の娘だったということが分かり連帯を離れて貴族の家に連れて行かれることになりますそこで歌うのがこの「さようなら」という曲です曲の内容は「行かなければならないのです私の連帯の仲間たちよ楽しみも苦しみも分かち合ったあなたたちのもとを遠く離れねばなりませんでも涙は見せないでくださいねさようなら私は行かなくてはならないのですというこれはちょっと切々と歌う歌です曲の題名が「あのさようなら」となってますがイタリアの題名で「コンピエン・パルティール」これは「私は行かなくてはなりません」という意味であの曲の中にもこの「コンピエン・パルティール」歌い出しもそうですがという言葉が何度も出てまいります「私は行かなくてはなりません」それから「さようなら」っていうのは「アッディオ」イタリアが「アッディオ」でこの「さようならは」はバイバイというよりは少し重めの「さようなら」でもう会えないかもしれませんあのオペラの曲によく出てきます「アッティオ」というと「さようなら」「もう会えないかもしれない」という意味ですのでちょっと気をつけて聴いていただくと曲の内容がよくわかると思いますそれからいつも皆さんにお願いしているのはどうぞ、えー、ブラーボーの声をかけてくださいということを<笑>お願いしております、えー、よかったらでいいんですけどもあのこういうと押し売りみたいですがあのせっかくですのでここでちょっと練習をしていってどっかあの本番の時にねかっこよく声がかけられるといいですので、えー、ブラーボーと威勢よくあの歯切れよくかけていただけるとありがたいと思いますそれではオペラ連帯の娘よりああ友よなんと楽しい日それからさようならトニオ役テノール・カニ・シュージマリーをソプラノ・カニ・アンナピアノ・カネコ・ミワでお送りいたします